გამარჯობა თქვენ უყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს. ა თამაზე პირობით ფორმატირებაში არსებული ბძანება, რომელსაც ქვია stop if true. ა და ეს ნახოთ რომ ეს ბძანება შესაბამისად არის conditional formatting-ის manage rule-ში, როდესაც ნებისმიერი ფუნქცია შეიძლება დავამატოთ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგალითად, ა თუმდაც რიცხვი თუ არის 45-დან, მაგალითად 100-მდე, ოკეი, ის დავაწობით და აი stop if true, აი ამ ღილაკზე საუბარი თუმცა ეხლა ქმნიცეთ cancel-ი. ეს შეკითხვა დაგვისმა ერთ-ერთმა ჩვენმა მსმენელმა კორპორატიული ტრენინგიდან და მოდით გავარჩიოთ პირველად იქ შემიუცეთ ძანება rent between-ი, რომლითაც დავაგენერირებთ რიცხვებს ერთიდან, მაგალითად 100-მდე და ამ შემთხვევაში ვავრცელებთ ამ ფორმულას. ნუ ვიცით რომ ეს რიცხვები მუდმივად იცვლება, ამიტომ მივცეთ მარჯვენა ღილაკი paste value და მოდით გადავიდეთ უშუალოდ შემდეგ საკითხზე. პირველად იქ შეავრჩეთ conditional formatting-ის სამი კატეგორიიდან ერთ-ერთი, მაგალითად data bar-ი ავირჩეთ პირველივე რომელი რაცა თუმცა ეს დეტალურად რა არის დეიტა ბარი ჩვენ სხვა ვიდეოებში გარჩეული გვაქვს conditional formatting is icon setits დავაყენოთ ასევე ნებისმიერი არ აქვს მნიშვნელობა და უკვე ამის შემდეგ როგორც დავაკვირდებით ორივე პირობითი ფორმატირება ედება ამ უჯრებს თუ შევალთ და ავირჩევთ ახალ ძანებას მაგალითად highlight cells rule greater, greater than or minus 10 და ვეტყვით რომ იყოს წითელი კი ბატონო ხედავთ რომ ეს უჯრები იქნება წითელი თუ უკანა მხარეს ჩანს რომ ამდულად ასეა ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მიუცემთ highlight cells rule is greater than 10 მაგალითად მივცეთ green-ი იყოს მწვანე და ვეჭერთ okay-ი ღილაკს ნუ ნახავთ რომ ეს მწვანეც ასე ვთქვათ გვაქვს მოდით დავწმუნდე ამაზე ესე იგი ამ შემთხვევაში ჩვენ გავაკეთოთ რიცხვი 14-ი მაგალითად ეს უკვე მწვანეა აი ცალსახა თუ კამ ხედავთ რომ არის მწვანე აა და ასევე შეგვიძლია რომ აი აქ გავაკეთოთ მაგალითად რიცხვი რომელიც შესაძლოა იყოს მეტი 50-ზე ნუ მაგალითად 50-ი 17 ხო აი ხედავთ რომ წითელი ფონი მოდის და რა თქმა უნდა ბარები ძივსება და რა თქმა უნდა თვითონ ეს აიკონ სეთები წყენდება მოკლედ ახლა უნდა მივიდეთ იმ თამარ თემაზე რომელსაც ქვია conditional formatting-ის manage rule-ში სია და ამ სიაში ვნახოთ თუ რას გვაძლევს ბძანება stop if true. ანუ იმ შემთხვევაში თუ stop if true-ს ჩავურთავთ, მაგალითად ჯერ ჩავურთოთ, მოდით იმაზე რაც არის 50-ის მეტი ან 50-ზე მეტი. მივცეთ apply ბძანება და ამ შემთხვევაში დავინახავთ რომ იმ უჯრებზე, რომლებიც მართლაც მეტია 50-ზე ქვედა პირობები გაითიშება. გაითიშება კერძოდ რა? icon setები და data bar-ები. ანუ როგორც ხედავთ, ესენი ამ უჯრებზე არ მოხდა, ანუ ის რაც მწვანეა და ვარდისფერია, იქ არ გამოჩნდა data bar-ი. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ აქ გავთიშავდით, apply-ს დავაწობდით, კვალ დავინახავდით, რომ ჩაირთო data bar-ი და ასევე ჩაირთო icon setები, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ავირჩევთ პირველზე, სადაც მეტია 50-ზე და დავაწობით apply-ს, მაშინ დავაკვირდებით, რომ მეტი 50-ზე, სადაც არის, ხოლო იმ შემთხვევაში გაითიშა data bar-ები და ასევე icon setები. ხოლო არც ერთ შემთხვევაში სხვა დანარჩენში არ მომხდარა გათიშვა დანარჩენი icon setისა და data bar-ის. ანუ გულისხმობ იმას რომ წითელი ველიც კი დარჩა ჩვეულებრივ აქტიური. ხოლო რო თუ წითელ ველზე წვინა გაითიშოს, მაშინ რა თქმა უნდა მასაც მოვნიშნავთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის, გამ თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო მოიწონეთ ის, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის ნახონთ ის.